Për shëndetje, mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam i liri ekonomi. Kjo emision mund të ndihet gjithdo dit në faqen ton të internetit, zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Filloj me lajmet, shtëpia bardu a hodhi fajnë zyrtare të inteligencës që nëzore në media, informacione, rrët një programit të supozuar të Rusis në Afganistan që shpërblen të operativët Taliban për vrasje në ushtarve Amerikanë. Komentet e saj, heqim po thua e se shdo mundësi që të arriet në një konsensus nëse kërcenimi ka qënë ose jo i vërtet. Sekretarja e shtypit Kelly McKennany i drejtoj kritikat ndaj atyre që i quajti oficer të zbulimit të papërgjejshëm për rezikimin e jetës u shtarve Amerikan. Ajo mori në mbrojtje zyrtarët që vendosën të mos e informojnë presidentin Donald Trump, pasi si pas saj fjala ishte për informacionës zbulimi të pa konfirmuara. Zonja McKennany kritikoj edhe gazetër New York Times, e cila ishte e para që publikoj njoftimin rrët aludimeve se Rusia u ofron të shpërblim luftëtarve Taliban për të vrarë ushtarë Amerikan dhe të koalicionit në Afganistan. Dërkaq livënsit, ligjvënsit e Kongresit Amerikan të anipo kërkojnë për gjigje për të gjitha këto pyetje, kronika në vazhdim u hedhë një vështrim polemikave. Trupat Amerikanë në Afganistan kanë qënë në shënjestër të Rusis. Ky raportimi New York Timesit ka shkaktuar reagim të fort në të dyja forcat politike në Kongres. Janë gritur pyetje, a janë verifikuar këto informata, a ka par presidenti këto informacion. Presidenti nuk është informuar as një herë për këtë. Këto informata të zbulimit nuk ishin verifikuar, a gjensit e zbulimit nuk ishin dal me të njëjtin për fundim. Disa republikanë në senatë të cilë të informuan mbi këtë tem të martën, vunë në pikë pyetje saktësin e artikullit të gazetës. Provat që kam parë dhe dëgjuar nuk më bështesin ato që u publikuan nga New York Times, kjo më shqetëson. Por ka njoftime se presidenti Trump është informuar këtë vit për këto informatat të agjensive të zbulimit. Demokratët që ndoqen se anësën informuesët të martën, thanë se janë të shqetësuar. As gjë nga ato që dëgjova në seans nuk më bënd të mendoj se kemi të bëjmë me sa jesa. Mund të gjykohet në mënyrat të ndryshme se sat besuash me janë informatat, por nuk janë sa jesa. Mardhonjit e presidentit Trump me homologun rus Putin kanë qënë shqecim madhor për demokratët të cilët këmgullin se nuk ka mundësi që presidenti nuk është informuar për një kërsnim kaq serios për sigurin. Nuk mbahet presidenti i pa informuar për të dhëna që i duhen për të mbrojtur trupat amerikane, thjesht pasi nuk është krejt e verifikuar. Nëse do të bësh një telefonat me presidentin Putin, pa tjetër, më par duhet kesh qënë informuar për këtë tem. Rusia ka edhur posh një oftimet për pagesa për atentate. Republikanët shprehen se komplotet të tila të thurura nga Rusia nuk janë të pa imaginueshme, me gjithë se ende nuk ka verifikim të plot për këto informacion. A do të habitesha nëse Rusia vërtete ka bërë ditë shkatë të tjilë? As pak, ata përpichen të nga kryojnë probleme ku do, në veçanti duan të nga dëbojnë nga Siria dhe Afganistani. Shtëpia e barë thotë se artikulli i New York Timesit kërcënon sigurin komtare, por demokratët i kërkojnë presidentit të mbaj për gjehësi për sigurin e trupave amerikane. Në vënd që të merëmi me tema se qëfar dihej, kur ja thanë presidentit, duhet të kemi plane, si do të veprojmë, duhet i kunder për gjihemi Putinit. U thej që stë lartë të kongresit dhe krerë të komisioneve për zbulimin në senat dhe dhomën e përfajsuesve, do të kenë mundësi të ngrejnë pyetje gjatë një takimi mbi këtë tem në shtpine bardhë. Në shtetet e pashkura, numëri infektimeve brënda një dite nga koronavirusi shënoj shifërën për 27.000 vetësh, një rekord i rriqë nga fillimi pandemis. Kalifornia, Teksasi dhe shumë shtetet e tjera kanë raportuar një rritje të rase dhe të reja duke quar në një rrishikim të përpjekjeve për të frenuar pandemin. Ekspertë më i larti qeveris Amerikanë për sëmudet infektive, dr. Anthony Fauci, para lajmëroj se rritmi infektimeve me koronavirus mund të dyfishohet dhe të arri në një qindë mi në dit, nëse njerëzit nuk u përmbaja në dhëzimeve për distancimin social dhe nuk përdorin maska. Raset e koronavirusit në shtetet e bashkuara nisën të shtojnë në fund të qershorit, kur disa shtete filluan rihapjen dhe zbutjen e kufizimeve. Numëri raseve të konfirmuara me COVID-19 në vënd aktualisht ka arritur në 2 presje 5 milion. 
Arizona, Texasi dhe Florida janë bërë epicjendë të reja të virusit COVID-19. Arizona shërën njëzit mira se të reja vetëm brenda në një jave. Njëzve në Arizona o vindi keq me ato që po ndodhin me parë në New York. Por tani Arizona po e të kalo New Yorkun dhe vendet e tjera të botës. Shumë bëjnë orvendas, ndoj që në rekomandime që e njëftuan nga mesi marsit për mbylje dhe distancin fizik. Pas ta e zyrtarë e shtetërorë dhe lokali filluan zbutin e kufizimeve nga mesi marsit pas i filluar rënjë një rasteve. Por që nga e ko, shkalla infekcioneve me kronavirus është rritur. Kjo nuk ka të bëj me në një virus të rrije për mutacion. Mendoj se ka të bëj kryesisht me letësimin e kufizimeve nga njëzit filluan të shkojnë në pun të letësuar. Ekspertët pralemrojnë se sistemi shëndësor i shtetit përrinë kapacitet të plot. Aktualisht, kapaciteti ka rritur në 85 dhe 88% në për urgjensat e spitaleve në të gjithë shtetin, pra nuk ka shumë vende për të sëmur të tjerë. Shumë njërës kishën besuar se muajt e nëzet të verës do të ndikoni në ullin e rasteve me COVID-19 duke letësuar hapjen e komuniteteve. Ekspertët për thonë se djeli dhe motin nëzet nuk e ka do pësuar do mos dëshmërisht virusin ndërsa po vazhdojnë të nëzisin publikun që të përduarin maska dhe të mbajnë distansë fizike. Si kurse e Teksasi, guvernatori i Floridës, mbjulli barët për herë të dyjës që zëtate e rritjes e infekcioneve. Mendoj se e tani virusi po transmituat më shpejt se sa në marsh dhe prill, ajo që e pavëmëre në Florida është për hapja e shpejt e virusit të grup mosha të të mëjtë dhe 34 vjeqare, po shohim shumë raste. Pavarësirës kërsnimit, njëzit vazhdojnë të grumëllon në ambjentet e ashtme dhe nuk mbajnë distansë fizike. Qarku Miami-Dade njëftojnë byllën e të gjitha plajëve dhe parqeve gjatë fundjavës që është dhe dita pavarësis në shtetë bashkura. është fundja feste dhe koha me përshtashme për të mbyllur parqe dhe plajët. Këtu gjithmonë blidhen shumë njërës, da e është të nevojsh për mbyllja dhe prandalimi. Tani, për tani, restaurante dhe qenda të rektare vazhdojnë të jenë të hapura në Florida, ndërsa në vend janë rektirë kofizimet për sigurin dhe distancen fizike. Në Kosovë, qeveria tha se po bëmë përgatitjet për të vazhduar bisedimet me Sërbin, me gjithë situatën e kryuar pas akuzave që publikoj javë në kaluar Prokuroria e Posaqme dhe i Presidentit Hashim Thaci. Analistë të thonë se bisedimet pa Presidentin Thaci do t'i jenë të vështira dhe vazhdimi tyre ende është i paqart. Njofton korespondentu në Prishtin, Leonat Shehu. Qeveria e Kosovës ta të mërkurën se po bëmë përgaditit për të vazhduar bisedimet me Sërbin, me gjithë situatën e kryuar në vend pas publikimit të njëftimit të prokurorisë posashme me Selina Hag, në Biakuza dhe i prezidentit Hashim Thaci dhe kryetarit të partiz demokratike Kadri Veseli. Qeveria miratoj vendimin për emërime në një këshilit të ekspertve për bisedimet me Sërbin, që si pasaj du të dhiqen nga një bashkërenduës qëtëror dhe ka për qëllim kryurin analizave dhe këshilimin e kry Pavarësi zhvillimeve që ndodhin dialogu nuk ka alternativë, ne duhet të regojmë për kushtim dhe ga dishmëri si shtetë që të hymë në këtë proces. Kosova është të përgaditur për këtë proces, është bërë një punë e madhe në qeverit e kaluara që tash është duke o sistemu. Ta një jemi duke punu që të kompozojmë një delegacion, një ekip shtetërore që do të përfajtsoj Kosovën në këtë proces, sigurisht kërisuar nga kërë i ministri. Publikimi njëftimit për akuzat qoj në dështimin e planeve për i fillimin e bisedimeve dërmjit Kosovës dhe Sërbis në shtëpin e barë dhe si pas analistve situatare i ka vënë në pikytja i fillimin e bisedimeve. Analisti Faton Abdullahu thot për zërën Amerikës se qeveria kryminizit hoti mbetet të brish në shumë fusha dhe si pas ti pa pjesmarë në prezidenti Thaci në bisedime me Sërbin do të jetë shumë e vështirë. Sepse prezidenti Thaci jo vetëm që është i preferuar e Amerikanve, por ka një përvoj të madhe në dialogim dhe ka në dikim të madhe më shumë se sa të qenit vetëm president. Qof në karakterin e përfshirës e elementve të tjerë që ndimojnë procesin e dialogimit. Pra ndaj e shorë si shumë të vështirë arritje në që fardo suksesi pa presidentin thaqe në të. është mirë që kjo para se të vendosë zoti thaqe të tërhiqet apo jo, para se të vendosë zoti hoti si krye minister të vazhdoj tutje apo jo, këto 
dilema duhet të zgjedhin bashkë. Arbër Fetaon nga grupi për studimi juridike dhe politike thot se tash më shkryuar një situat e re e cile do të ndikoj në rjedhe në bisedimeve, me gjitha të si pas ti është e mundshme dhe duhet të vazhdojnë bisedimet pa prezidenti, tha që. Në këtë rast, roli prezidenti mund të jetë konsultuës dhe nuk është të subjekti zotri prezident Hashem Thaci, për kush dhe qofë që do të ishtë, dialogë mund të vazhdoj, po që se, do të kishtë një unitet të branshën politik, një platformë gjithë përshirëse dhe i takën qeveris që të siguroj numrat për të miratuar një marveshën në kuvend. Pra, si që dim, roli kryesor është i qeveris që të siguroj në këtë rast në dy të tretat e ku e parlamentarve për të votuar një marveshën. A i thot se problem betët legitimiteti i qeveris pasi që i mungoj numrat e nevojshëm në parlament dhe se është i të mos dashëm një bashkërendim dërmjet partive politike në mënyrë që të mos dështojnë bisedimet me Sërbin. Dërsa analisti Abdullahu thot se institucionët duhet që në bashkërendim me shtetet e bashkuara të shoj një mundësi të re për të vazhduar bisedimet e odhejqura nga Washingtoni. Unë konsideroj se e mira do të ishte që që të dy bashk prap të vazhdojnë dialogun, sepse për deri sa Akta kuza nuk është e plot fuqishme, veprimtaria e presidentit nuk mund të ndërprejt, nga se do të ishte veprim politik i pa matër nga ona e thacit nëse ndërprejt tani. Nëse fuqizohet, akta kuza është pun tjetër, por deri me tani nuk është fuqizuar dhe përshkak se kemi të bëjmë me një agjend e cila e ka edhe për nëzitim, e kur them e ka për nëzitim, nuk do të të se e ka për ngut dhe do të gaboj, po përshkak se e ka për nëzitim për të arritur një pash dhe stabilitet, atëherë gjdo gjë duhet me pa tjetër të jetë në koordinim me administratën Trump. Bashkimi Evropian dërkash për ngullë këmë që bisedimet të fillojnë qatë këti muaj. Prezidenti Frances Emmanuel Macron dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel planifikoj një takim të nivellit të lartë në Paris më djetë korik, por rende mbetet e paqartë nëse Kosova dhe të marë pjesë në këtë takim, pasi që zhvillimet e fundit ka lëmë prapa mja faqërësi dhe i Kosovo në një nga situatët më sfiduose që nga shpalja pavarësi sësaj. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Në Shqipëri vazhdojnë të thelojnë pasojat e pandemis COVID-19. Dë zonjat më shuara, një nga shkodra dhe tjedra nga Tirana, humbën jetën në spitalin infektiv. Kjo e ngrejnë në gjashit e pes numrin e të vdekurve nga koronavirusi, qësh nga filimi i muajt mars. Në këtë spital, mbajnë të shtruar 71 pacient, 12 nga të cilët në në terapi intensive. Pa ashtu janë infektuar 25 qytetarë të tjerë me COVID-19, me të cilët numëri për gjithëshëm i të infektuarve aktiv shkon në afro 1.000 persona. Ata gjënë në kërësisht në Tiran, Shkoder dhe Durës. Shpërndarja e raseve përfshin edhe Elbasanin, Delvinën, Kurbinin, Krujën, Kuksin, Lejën dhe Sarandën. Infektimet është tuan me shpejtësi javët e fundit pas këthimit të njerëzve në pun në firma prodhuese dhe në zyra pas karantinës. Reformas gjithore në Shqipëri, për të cilën palet politike së fundi arritën edhe një marveshje, shiet nga ekspertët si përpjeke për arnime që nuk i jebë zgjidhe problemeve të vjetra, si financimit nga krimi në fushata, apo shqit plerjes dhe administrimit të vodës. Partite më dha, thonë ata, kam prodhuar gjithë një regula në favor të tyre dhe i kam përdorë partite vogla për shtim artificial vodash. Votimi i emigrantve, një premtim kresisht i së majtës prej 15 vitesh, edhe në zjedet e arshmet duke se nuk do të realizohet, thonë analistët, pasi shumica qeverise nuk ka asë një strategi dhe projekt konkret. Njofton gazetarja Mimoza Picari. Reforma zjedhore për të cilën palët politika arritën një marveshje së fundi nëse miratoj do tjetë e dymbëdhjeta në listën në reformave zjedhore që janë kryer që prej marveshje së vitit 1991 që kishtë në thelë, shtyërin e zjedhjeve, amendimin e ligjit zjedhore dhe plotsimin e vëndeve në komisionin qëndrorë të zjedhjeve. Edhe sot pas posuaj tre dekadash, palët vazhdojnë të kërkojnë garanci se vota e saj nuk do të preket dhe se për analistët kjo nuk përbën progres. Gjitha administrimi zedhore dhe reforma në zedhore në Shqipëri nuk janë përdore për bërë realisht reforma që zërojnë demokracin dhe garantojnë lirin e votës dhe sistemit për fajsus, pësa janë reforma për të kryuar besim të palet e saktura politike. Analistët me ndojnë se marveshja e fundit me shumisës qeverisë dhe opozitës nuk i kuron problemet e vërtejta të zgjedive në Shqipëri, duke filluar nga shqit blerja e votës apo financimet kriminale në fushat. Pre ashto identifikimin biometrik të gjitha elementet tjerë në substansë nuk kanë asë ndryshim. Duk e filluar në që nga administrimi 
zjedhori politizuar nga këtë zëja bipartiake. Politologët thonë se pakti fundit politik për reformën zjedhore nuk i ka dhënë zgjidje dhe ligjit partive politike për të cilin thonë se bjen desh me kodin zjedhor. Dhe partijet kërësore prodhojnë regula që në vetë vete japi natyre një loja vantajit kërësuar me tjera, ndërtoj një realitet të ri politik, e interpretojnë atë, dhe janë gati të ndryshojnë prap regulat në momentin kër mendojnë që të dy palet prap përfitojnë. Nuk e ju këthyri historisë ndryshimeve të sistemeve zgjedhore në afro tre dekada. Analistët konstatojnë se Shqipria është nga vëndet e vetme në Europë që ka ndryshuar të gjitha sistemet. Nga majoritari pasër në majoritar të korektuar me proporcional që soli mjaft probleme duke maksimalizuar në mënyrë fiktive votat e partive të vogla në shërbim të partive të mëdha për mes skemës që mori emi në fshatit ku aplikua për herë të parë dushk në zgjedhjet e 2001. Më pas në 2005 në kjo skem u aplikua në mënyrë masive. Sot kemi një sistem proporcional rajonal të miratuar në 2008-ën shumë i kritikuar se favorizon partite më dha. A nuk kemi në të gjithë që e gjumë ka fshatëm në këtë dushkë? Lukati dushkut? Dam ka dushkut? E hoqem, zotëri, e shiuëm si e shiuëm? Shtyri të rritë. Gideja sa i përru dhe ishte të kryonim sistem ku elita të vinë në parlament dhe praktikisht ne bazuam gjithë sistemin të vullneri liderve politikë dhe ga dishmëria liderve politikë për të në prodhu një parlament elitarë. Koha të regoj që në parlament në hynë një numër kriminelesh, në hynë një numër rekord biznesmenesh, Shqipëria është rekord për numër në biznesmenve të tranzicionit futur në parlament, dhe ra nivelli përfajsimi parlamentarët. Analistët shohin dhe një tjetër rezik në sistemin aktual që nuk lëhapsir për konkurimin e partive të reja apo të vogla, jashtë koalicioneve. Dy partit kërësorë reciklojnë vetë në përmjet ligjeve apo sistemeve që dakorësohen bashkë. Kjo në nëzjerë në pa një dukuri që ndryshë në politologjinë njëhe si dhuna e shumicës. Që për viti 2004, kër Lëvizja Socialiste për integrim u kryua si rjedhje nga partia socialiste në pushtet aso kohë, as një partire nuk është bërë pjesë e parlamentit. Në kemi 4 rasë, në 2013 në kemi 2 parti primare demokratike dhe aliansa kuqezi, Në 2017 në kemi dy partit tjera, Sfida dhe Libra, të cilat kanë konkuruar si subjekte kontrastuse me atë që ka konsideroj e establishmenti politik, dy partit kërësore, dhe të katër partit ka marë zero mandata. Aktualisht, partit opozitare në parlament kërkojnë ndryshimin e sistemit në proporcional komtar me lista të hapura, një debat për të cilin majorantës e sugjeron të diskutohet në një moment të dytë. Ekspertët thonë se lista të hapura rrisin mundësin e përfajsimit partive të vogla në kuvënd, konkurencën brenda partiz për nuk shmangin, hyri në të fordve në parlament dhe trafiku në votave, sepse vullneti politik mbi zotëron në gjdo sistem. Shqipëria është nga vene dhe pakta në Europë që ka sistemin zedhorën kushtetot. Fakti që e kanë kushtetu, dhe thot duhet në shime kushtetuse, dhe për bërë në shime kushtetuse duhet më shumë se sa 92 vota. Duhet një vullnet politikë dhe interesa në dha nga pas dhe asnja nga pale politike nuk ka interesa të tila. Votimi e migrant dhe një premtim sidomos i sëmajtës që në 2004-ën ende nuk është bërë realitet. Kjo teme në zetë edhe tani është adresuar për zgjidhe nga faktori politik, Komisioni Qëndrorë të zgjidheve pasi vetë palet nuk kanë draft konkret strategi, database të e migrantve, si pas ekspertve një ostë të kësaj fushe. Problemi tjetër që shohin ata lidhet me administrimin e votës e migrantve, në kushtet kur në Shqipri për balë kamerave, vëzhgues dhe ndërkomtar dhe për fajsive diplomatike në disa raste, kjo administrim ka patur probleme serioze. Marë parësysh gjithë të dyshimin e nëzëkonshëm që ne kemi, ose partit kanë, për menagjimin i procesi normal brënda Shqipërisë. Mos harrojmë që bëhet fjalë për 1 milion e 600 vota që duham 2 avë gjusë për t'i numruar dhe për t'al një rezultat i kontestuar. Përfshirja e migrantët është diskutim që duhet bërë, po nuk besoj se në jemi gati për përzirët e arshme. Ekspertët vërrejnë se marveshja e fundit mes shumisës qeverise dhe opozitës soli disa të mira për te teknikaliteteve, si afrimi në opozitës me institucionet pas djegës o mandateve në shkur të 2019-ës, apo dhe kurimin e imajit të qeveris për balë Bruxellit dhe Washingtonit. Por shqecimi real, sot vazhdojnë të mbetit i njëjtë si afro 30 vjetë më parë në lidhje me administrimin e votës, një qështje që ende nuk ka marë zgjidje për zërin e Amerikës, Mimusa Picari, Tiran. Disa studime të reja dëshmojnë se njerëzit të cilit informojnë kërësish prej media sociale si Facebook dhe Youtube ka më shumë të njarë të besojnë teorive të konspiracionit për koronavirusin dhe përjedhoj të shkeljen regullat e vendosëra për mos për hapjen e ti. Korrespondenti zërit Amerikës Henry Ridgewell në Londër në sjellë holësit të tjera. 
Gjatjave të fundit në Britani u është vënzjari me djetra shtyllave të telefonis peska. Policia thot se shumë prej sunmeve janë motivuar nga një besimi rem se kjo teknologi është e lidur me pandemin e koronavirusit. Disa studimet kryera nga kolegi Kings në Londër dhe kompania e sondajave Ipsos Mori tërgoj një lidet fort me zbesimit në teorit të tila komploti dhe në bështetja dhe kmedja sociale si burim informacioni, ku përfshiet Facebooku, Youtube, Twitteri dhe Whatsappi. Ta njerës preferojnë të shmangin televizionin apo shtypin e shkruar. Në mesin e atyre që pesojnë se koronavirusi nuk egziston fare, rreth 56% cituan Facebookun si burimin e tyre kërësor për lajme. Ne zbuluam se njërzis që kishin dal jashta, po kishin shkuan në pun pavarësis se ata e dini që kishin pasur simptomat mund shmet koronavirusit, ishin ata që kishin më shumë të njartë të informoshin prej media sociale. Kjo që paracet një rezik shëndetsor për populatën që duhet adresohet të të liqëvën si Britanik, Damien Collins, i cili shqetsohet kërësisht në birolin që mund të luaj media sociale në gjdo program të vaksinimit. Nëse do t'jemi në kushtet kur kemi një vaksin dhe ajo të t'jetë efektive, do t'kemi nevoj që shumica tërmohe se njerëzve të bjendë akor që të vaksinohen, është rëndësishme që njerëzit kënë besim. Nëse disa përhapin teori konspiracioni e gënjeshtra për vaksinën dhe përpichen t'i bindi njerëzit që të mos vaksinohen, atër egzeson një rezik serios për shëndetin publik. Facebooku, YouTube-i dhe Twitter-i thonë se kanë hequr me qindra mira video e postime që përmbajnë informacion dezinformuës rrëth COVID-19 me pasoja të dëmshmet me njëhershme, por që gandët e media sociale për përbale me një reagim të ashtë për në shumë fronta. Më shumë se 150 kompani, përfshirë Starbucks-in dhe Coca-Cola-n, nuk po blenë më reklaman Facebook për shkak të shqetsimeve të lidura me informacionin e rem dhe gjuën e urejtjes. Në të njëtë nko, presidenti Amerikan Donald Trump ka kërkuar të shvesh kompanit e media sociale nga imuniteti ligjor që lidet me përmbajtjen e postuar nga përdoruesit. Kjo pasi kompania Twitter i tiketoj një nga postimet e ti me një njoftim për kontrol të fakteve. Nëse Twitteri nuk do t'ishte i respektuar dhe një djallë si kjo do t'ishte gjukatsi dhe juria, mendoj se duhe mbyllur, përsa i takon asaj që unë mendoj, por do të më duhet kalon një proces ligjor për të bërë një gjithë tjelë. Kompanit e media sociale thonë se ata i kanë fuqizuar sistemet për të përbalur me dezinformatat, por ato nuk janë transparente, thot Zoti Ellington. Këto sisteme duhet jenë të hapura për auditim dhe organeve demokratike e ligjore. Të dhenat se media sociale ka shërbyrë për të dhenë më shumë zëtë pavërtetave në lidhje me pandemin e koronavirusit, ka të njërë të rrisin presionin dhe i këtyre kompanive për masa më të forta kunder informacionit të remë. Në Rusi është ndërmarë për të dytën herë një përpjeje për të mbajtër një votim që synon ndryshimin e kushtatutës. Në muajnë prilë, Kremlini u detirua të ashtyn të votimin për shkak të koronavirusit. Korespondenti zërit Amerikës Charles Mainz në asjel holtësi nga Moska. Propozimi për ndryshimin e kushtetutës në Rusi synon të bëj për vete shumë grupe. Fushata fletë për ndalimin e martesave mes homoseksualve për të të rejqër konservatorët, ndërsa premtimi për përmjërsim në kujdes shëndetsor dhe arsim është për familjet, madje ka ditë shka edhe për presidentin Vladimir Putin. Ndryshimet i hapen rrugën zgjatje së pushtetit e udhejsit rusë deri në vitin 2036, me gjithë se disa thonë që kjo element nuk është trumbetuar shumë. Nuk është të nasë një fjallë, në pak është i njohër në publik fakti zgjerimit të mandatit për Putinin. Presidenti Putin thotë se ndryshimet kushtetuese do të silnin qëndrua shmëri, duke shmangur luftën politike dhe përqëndruar në qështje më urgjente. Bëjt fjallë për ligjen të meltarë kushtetutën që është baza e parimeve në vendin tonë, jetën tonë dhe jetën e fëmive tanë. Do të përcaktojmë garancit tona, kryesore ligjore dhe juridike por disa thonë se në citimi Kremlinit për të garantuar të ardhë me politike të Zotit Putin, reflekton keqësimin e perspektivës politike dhe ekonomike shkaktuar nga virusi. Ata e kuptojnë që mbështetja për të pobije dhe kjo është një prirja fatë gjatë, në vjeshtë do tjetë më keqëse në verë dhe në dimër më keqëse sa në vjeshtë. Kremlinje ka zgjatur edhe për një a votimin dhe ka marë masa shtes për të ruajtur shëndetin e votuesve. Në qëndrat e votimit janë të detyruar adorezat, maskat dhe matja e temperaturës. Êshtë e vështirë të garantosh sigurin këto ko, por me masat mbrojtëse votimi po shkonë regull dhe ne duhet të shprejmë qëndrimin tonë. 
por ekspertët e shëndetsis shqetsohen për një rritje të numërit të infekcioneve pas votimit, duke pra e lemëruar se rastet mund të mbingarkojnë spitalet e mbushura në maksimum. Qeveria dhe zyrtarët tanë nuk mendojnë për shëndetin në popullit, por për ambicit e tyre politike. Rusia ka afro 650.000 raste me koronavirus e treta në raditjen globale pas shetëve të bashkuara dhe Brazilit, por kjo nuk e ka ndalë lërë presidentin që të vazhdoj me planet për 75 vjetorin e fitore sovjetike ndaj Gjermanis naziste. Një parad ushtarake me mira ushtarë pa maska duke marshuar në sheshin e kuqë umbajt javën e kaluar. Por ashtu si vota kushtetuese është një rezik që nuk ndahet dot nga koronavirusi dhe suksesi saj mund të matet në fund të fundit jo me vota ose me tanke, por nga rastet e infekcioneve që mund t'i pasojnë ato. Në protesat kërësish pajësore kundër dhunës policore dhe racizme që përshvillohen në shtetet e bashkuara, marim pjesë njerës të të gjitha racave dhe pesimeve, duke përshirë edhe aziatiko-amerikan, për shumë prej tyre vdekja e George Floydit është një thirje për zgjim. Banorja e Marylandit, Arian Young, thotë se për vitë më rafë ka dhe në rej vdekjet amerikanë dhe me në gjurë, por se vdekja e George Floyd ishte kretë ndryshe. Jam shumë angazhuar dhe ishte moment katilizator për mua, ka patur një varg vdekja ishte Afrikan-Amerikanëve, por rasti Floyd ishte vdekja që është vendosë vëmendje në aktivizë aziatyk-Amerikanë të këbeteja më gjërë për vullësis më njërë. Racizmi kundrë aziatikëve dhe aziatyk-Amerikanëve ushtuar kur pandemia Covid-19, Goditi Amerikën, Lili Shi, legislatorën e shtetin Mrejlendit, thotë se komunitetet aziatike dhe afrikan-amerikane janë se bashkë ku në luftër ku në diskriminimi dhe i pragjukimeve. Po shoj gjithë një më shumë kines dhe aziatiko-amerikanë që e pozizion që ju mund të jetoni në lagjit e parda, mund të shkoni në shkolla përstigjose dhe e diplomohoni dhe punësohoni, duhe një virus si njëzit të kuptonin se nuk kini aqë amerikanë sa njëzit në ndonin, është një thiri për zim, pandemia është thiri për zim. Kjo zimrim komentar për vdekin e George Floyd është thiri për zim. Kanë dhe në rej shumë njërës më njërë, kërësisht më ishtemi aziatik që janë preku nga kjelvizja dhe kanë ngritur zërin, duke shprejo në bështetje, e di që ka patur një mbështetje të madhe nga aziatik o amerikanët dhe e kinezë o amerikanët, kërësisht në qarkën tonë. Ata janë këtu së bashku me ne. Ma gjithë dhe vetë protestusit aziatiko-amerikan shprejën kënarë për pismarjen. Vetë aziatiko-amerikanët kanë kaluar një histori të vështirë. Qindra mira japonez-amerikan u dërgua në kampi izolimi gjatë luftës së dytë botërore, pasul me të japonez kundër shtetëve bashkura. Këtu e përfundojnë ditarin për sonde i cili u registrua para prakisht, ditari mund të ndihet shdo dit në faqen ton të internetit zërja me ikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim!